Hello everyone, Editing Joyce here. So just a quick intro about this video. Um, I know that we are all dealing with this pandemic all over the world. And if you are watching this today, I don't have any malicious intention to hurt someone, to brag about our wedding or whatever it is. I myself is also affected by this because I'm a professional makeup artist and alam nyo naman na sa larangan ng mga events ngayon, talagang down kami ngayon. Walang events, walang clients, di ba? Walang bookings. I feel filmed this video way before pa mag-lockdown dito sa Pilipinas and um, no one predicted naman ng ganito yung mangyayari sa atin, di ba? I hope this video will not offend someone but rather, gusto ko makaspread ng inspiration and ng ideas lang just in case na ipaplan nyo yung wedding nyo, di ba? I know na may mga friends ako na napospone yung wedding nila na hindi na rin natuloy this year 2020 but girl, I know na God has a purpose, everything has the reason and um, naniniwala ako na makakabangon din tayo na makakamove on din tayo and alam nyo yun, kapit lang talaga let's continue to pray for everyone um, to keep safe and you know, social distancing tayo. So yun lamang girls, thank you so much for watching and back to you! Hello, hello, hello candy lovers! Welcome back to my channel another day today, what's up? So in today's video, isi-share ko sa inyo yung aking wedding preparation yung mga nangyari, yung mga tips ko kung paano nyo ipaprepare or ipaplan yung in your wedding. So, sa mga future brides to be dyan, I feel you, girl. Or sa mga couples na gusto nung magplan ng wedding, eto, sana makatulong po to sa inyo. So, meron akong checklist or guidelines dito para masabi ko talaga lahat ng mga kailangan kong sabihin. So, first of all, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Joy Sola Light and Good. Kakakasal ko lang last December 8, 2019. Wedding ceremony na lang po siya dito sa Pilipinas. And sasabihin ko na rin po dito na sana i-follow nyo po ako sa aking Instagram account at Joycey Sola. And subscribe na rin kayo sa mga future updates or videos na ilalagay ko dito. So, handa na ba kayo? Dapat 100% sure na kayo sa isa't isa. And mahal na mahal na talaga yung isa't isa, girl. Number two, kailangan planan nyo na rin kung ano yung theme nyo sa wedding. Um, for example, sa amin, ang kinuha namin is Garden Rustic Wedding Theme. Little background lang sa husband ko. Nagag Pennsylvania siya, so medyo nasa county side siya. And mahilig talaga siya sa mga parang rustic type. We decided na we will go for the Rustic Garden Wedding Theme. Number three, kailangan i-prepare nyo na rin yung mga wedding documents na kakailanganin nyo. Kasi girl, ang hirap. Lalo na sa part na namin na kinasal kami sa Japan ang paggal ng process grabe yung kailangan i-report mo pa yung marriage sa Philippine Embassy ng Tokyo tapos ay girl sobrang ugh. kung tapos na kayong i-approve lahat ng um, pinaka main points sa inyong wedding plan now pupunta na tayo sa pinaka number one which is yung budget mahirap na wala kayong budget kasi dyan talaga magsa-start yung pagpa-plan for example sa aming mag-asawa Ang sinet namin budget is 250,000 pesos lang. Um, yung 250,000, ki husband lang talaga yun. Tapos, nag-add lang ako ng 50,000 para lang uh, ma-satisfy ko or magawa ko talaga yung gusto kong um, mangyari dun sa wedding. So, a total of 300,000 pesos po ito. And yes, very affordable na yun compared sa iba na talagang gumagastos ng how much. Girl, 500 and up yan. Million pang nga yung iba, ba? Pero I'm very happy and proud to say na lahat talaga ng gusto ko nangyari siya. Kasi girl, hands-on bright talaga ako. And yan, mamaya I'll tackle more about it kung bakit ako happy-happy talaga in everything. Number two naman, kailangan manili na kayo ng venue kung saan kayo ikakasal. So it's either hotel ba yung gusto nyo, event place, garden, restaurant, or destination place, ba? So like sa amin, ng pinili namin events place since yung team namin is rustic garden wedding so dito kami sa life of love dito lang yan sa Santol Manila as in yung first time ko nakapunta doon nung matindi lang ng wedding sa kung ganda yung place na to parang wow may ganito pala sa Metro Manila no pero the scenery, approved talaga siya sa akin. So, sabi ko, sige, pag kinasal ako dito ako sa Lights of Love, per three naman, iset nyo na rin kung ano yung church nyo. So, um, it's either Catholic Church ba, Christian Church, um, kung ano po yung religion nyo. Ayan. ba Yung date and time, kung kailan kayo ikakasal, mag-base din yan sa mismong church na pagpipilian nyo. Number four, cater. Ayan. Nakakatuwa lang kasi dito kay Lights of Love, kung nasaan yung venue namin, may mga, um, 
nakatay up na sila mga caterers, mga suppliers din. So, chinek na muna namin ng mommy ko pala yung mga um, tie up nila na suppliers and nung napili namin si CBJ Food Catering kasi girl, yung venue plus yung caterer 159,000 lang. Wow. Tapos may ang dami pang mga inclusions compared dito kala Hizon, kala ano pa ba yung isa. Marami kasing pagpupilian dito kay Lights of Love. And mas makakamura talaga kayo kung yung supplier or caterer na kukunin nyo ay nakatay up dun sa mismong venue. Kasi may package na ibibigay sa inyo. And I think pag hindi nakatay up sa kalila, baka may court cage kayong bayaran. Wow. Number 5. Kailangan iset nyo na rin kung sino yung kukunin yung photo and video. Kasi very high in demand yung mga photographers and videographers lalo na yung mga kagilala na talaga sa larangan ng pag-wedding, no? Sa amin naman, yung kinuha namin si Sir Ralph Alejandrino, photo and video na siya. And natutuwa ako kasi um, nakuha namin siya nung nag-visit kami ng mommy ko sa Bridal Expo sa SM. And yun yung isang tip na ibibigay ko sa inyo, pumunta kayo ng mga Bridal Expo, Bridal Fair, kasi nandun lahat ng mga suppliers na pwede nyo um, mag-canvas kayo, tumingin kayo. Kasi yung mga ganyang, mga bridal fair, meron silang package na ibibigay sa inyo, tas mga discounted na pwede ka pang ipaghagol sa price or idagdag, something like that. Mas maganda yung nakakausap mo na talaga sila at nakikita nyo na talaga yung portfolio, services nila, and everything. So, going back to Sir Ralph Alejandrino, nung nakita ko yung kanyang portfolio, sabi ko, uy, not bad. Maganda yung shots niya. Tapos, very affordable lang niya. Like, 40,000 lang siya nung nabook namin. Photo and video pa siya, ha? Tapos, kasama na yung prenup doon. And yung nakakatuwa pa doon, girls, ang dami nilang photographers na nagpunta nung mismong wedding ng think 8 or 10 silang photographers, including Sir Ralph, yung pinaka-head nila. Tapos, meron na si Jun silang dalang projector. Kaya sabi ko, wow! Ire-recommend ko si Sir Ralph. And I think nakita nyo naman yung aming SPE or kung hindi nyo pa nakikita yun, lalagay ko sa description box para makita nyo yung gawa nila. Kasi hindi ko ina-expect na, ah, oh, alam mo yun. Number 6, kailangan i-prepare nyo na rin kung siya yung kukunin yung hair and makeup. I'm a professional makeup artist. So, ako yung gumawa ng aking makeup sa mismong wedding day ko. Tapos, nag-hire na lang ng hairstylist para may tutulong sa aking hair. Kaka, yung mga friends ko na hair and makeup team. So, I am happy talaga na alam mo yun, nandito ako sa larangan ng aking field. Talagang forte ko to. So, yung kinuha ko sa aking entourage na makeup team or glam team, si Bing Castro, ang aking sissy at saka si Brevin. So, um, nagdala sila ng kanilang partner din para may tutulong din sa kanilang pag-gig. Si Bing, ang kasama niya, si Hope Leal. Ayan, ang aking bebe. Tapos, si Brevin naman, ang um, sinama niya, si Barbie. Ay, Barbie! Then, yung aking hairstylist ay si Bonggam Bonggam Brian Balenciaga Bartolai. Ayan, sobrang galing ni Brian. As in, I swear. Lalagay ko lahat ng uh, links nila dyan sa description box. Yung mga sasabihin ko sa flyers, yung mga info sila. Number 7, syempre kailangan gawin nyo na rin yung wedding invitation nyo. Since kung nakuha nyo na lahat ng mga information needed above, ngayon, dito papasok yung mga list kung sino yung mga principal sponsors, secondary sponsors, entourage mo, bridesmaid, um, groomsmen, best man, maid of honor, um, flower girls, and ring bearer, ganyan. Yung mga little boys and little girls. So, dito sa wedding invitation, ako na yung gumawa nun. DIY na po. Since sabi ko, para makales sa expenses. And gusto ko talagang, alam mo yun, made with love. Kasi since graphic artist ako before, and then graduate ako ng fine arts advertising, sabi ko, kayang-kaya ko yung gawin. And for me, ha, mas na-appreciate ko pag, alam mo yun, especially handmade yung gawa ng invitation. Kasi talagang pinaglaan ng effort at time yan. Number eight, kailangan um, i-decide nyo na rin kung yung bridal gowns nyo gown or gowns. Kasi diba yung iba, daming gowns, girl, daming pera. So, kailangan i-plan nyo na rin ng maaga yung inyong bridal gown kasi it will depend sa pipili inyong designer or mananahi. Um, yung sa akin kasi, gusto ko sarili kong design. Pero ang ginawa ko, gumawa ko ng mga inspiration ng text sa internet and then, pinotoshop ko siya. Pinagtakit at pi ko siya. Ito yung gusto kong look and everything. Para at least, pag binigay ko sa mismong mananahi, alam na nila kung paano 
ano yung approach. So sabi ko talaga, kailangan ko lang na magaling na mananahin na magagawa ng aking wedding gown. And luckily, ang lapit pa sa bahay namin, dyan lang sa Tutuban area, which is si Bernadette. Um, I forgot what's the name of their bridal store, pero napakabait niya. And I am very proud to say na yung gown ko, actually kasama na yung gown ng mommy ko doon, inabot lang ng 10,000 pesos. And alam niyo ba, na may kasama ng bag yun. Tapos may detachable kasi ako na skirt. Kasi iba yun mong skirt ko nung wedding ceremony. Tapos yung reception na, pinatouch ko na yung pinaka-skirt ko. Mas simple na siya. Kasi ang reason nun, gusto ko kasi mas flowy, mas, mas nakakagalaw talaga ako ng freely based on my experience ha. Na-try ko nang magsuot ng mga gowns. Yung talagang bonggang-bonggang gowns, pero hindi ko siya na-enjoy. I mean, maganda siyang tignan for photos, videos, pero... Alam mo yun, sobrang hirap na hirap akong dalhin yung gown kasi ang bigat niya. Ayan na, tatapakan, nadudumihan, nas nasasadsad sa floor. So, sabi ko, ayaw ko ng ganyan. And ang bala ko kasi, yung gown ko, dadalhin ko siya sa Japan or kung saan man ako magpunta. Kasi isa to sa mga iti-cherish mo forever. Kaya sabi ko, kailangan yung gown na malupit pero affordable, dinesign ko pa. Tapos sa mga shoes and accessories naman, girl, I really thank Lazada and Shopee, online shops, kasi laki nang inag-itulong niya. So yung mga accessories na nabili ko sa Shopee or Lazada, shoes ko, dalawa yung hair accessories na pinili ko, veil. Pero yung veil ko, ayoko nang mahaba, ayoko nga kasi nung may nasasadsad sa floor. So hanggang bewang, tapos ang ganda niya kasi may kasama na siyang hair accessories, tapos veil siya. Bumili rin ako nung wedding belt, pero hindi ko na siya nagamit since sobrang satisfied nga ako dun sa kinilabasan nung aking bridal gown. And then, bumili rin ako ng mga hair accessories para sa aking bridal and rouge then, which is the flower gown. Ang cute, cute! Naka yung corsage. Tapos sa lalaki naman, botonier. Medyo nawawala na naman ako sa aking listahan dito. Pero, ayun nga, sa so Shopee and Lazada ko, nabili yung mga wedding accessories ko. So, number nine naman, kailangan i-decide mo na rin kung ano yung susutin ng bridal and rouge mo. Yung grooms men, tsaka yung inyong bridesmaid, maid of honor, best man. It's either tela lang ba ibibigay mo, magre-rent kayo ng gowns, papatahiin nyo ba? So, most of my entourage is my family members, tsaka close friends ko. So, alam na alam ko talaga ako ano yung mga gusto nila. Kasi parang gift ko na rin yun sa kanila. Ayoko kasi na mag-shell out sila talaga. So, I really try my best na ako yung mag-provide ng lahat. Um, umorder lang ako online. Again, online sa everpretty.com and yun yung pinili kong brand or website kasi na-try ko na yung um, quality ng gowns nila. So, sa bridesmaid ko, si Nessie and si Kim, ang pinili ko, ito. Ayan. Ganyan yung design na pinili ko for them kasi since garden siya, gusto ko parang simple lang, flowy lang, tapos ang gusto daw kasi nila is parang cover yung shoulder nila. So, sabi ko, sige, hahanap ako ng design na suitable sa body type nila. And, nung pinakita ko sa kanila yung design, approved sa kanila yun. Simple lang siya, magagamit pa nila yan sa mga ibang occasions. Lalagay ko na lang din sa screen yung price na nabili ko for my maid of honor and matron of honor, tsaka sister in loco, which is ito. Ayan. So, everpretty.com ko din nabili yan. 1,500 pesos lang siya. Ang ganda ng quality. As in, iba siya dun sa mga nakikita nyo or nabibili nyo sa tuban or sa mga ibang bridal store. Tapos, yun sa akin flower girl sa so, everpretty.com ko din nabili. And, super natutuwa talaga ako. Kasi, sabi ko, wow, ang ganun naman. Kasi, talagang nag-tie up all together. Parehas na parang may sign ng flower dun sa skirt. Ay, girl. As in, papakita ko with Tita, so dumb unexpected, pero wow! Ang galing talaga. And then, yung sa flower girl ko, ang um, ginastos ko, 1,500. Medyo mahal siya. Kasi usually, yung nakikita ko sa mga flower girls, it's either very bare lang. Ito, hindi. Meron ka talagang embroidery dyan ng flowers, chiffon, tapos tupa, tapos may malaking ribbon din sa likod. Ang ganda talaga. Kaya sabi ko, wow! So, sa mga 
mga guys naman, we both decided ng aking asawa na mag-long sleeves na lang sila. Hindi na sila magsusuot ng Amerikano kasi mainit, garden wedding. And gusto ko, comfortable din sila. Lately na lang binanggit ng aking asawa na gusto daw niya incorporate yung yellow na color to give honor dun sa mom niya na namatay na. Ayun, sabi ko, sige, why not? And I think okay na okay naman kasi diba, yellow and blue, complementary naman siya sa isa't isa. Sige, ibigay mo sa akin yung necktie na yan. Hahanap ako sa online na naman. And luckily, meron. I think for the necktie, it's either 100 or less than lang. Maganda siya. Ang kapal yung tela niya. And na-adjust din siya kung gusto mo ng maikse, mahaba. Pili ako ng neckties for ninongs, groomsmen, and best man, tsaka sa mga magigit. Tapos bumili na lang ako ng long sleeve para sa best man, tsaka sa groomsmen. And then for the little boys, meron akong nakita sa Shopee. Ang cute kasi. So, ito yung outfit na napili ko. O, oh, diba? Sobrang cute. Hindi siya yung the usual na get-up ng mga little boys. So, sabi ko, wow, ang cute naman ito. Tapos, kumpleto na. Long sleeve pants, suspender, and I think the belt. Sa 800 pesos lang siya. Sobrang mura. Tapos, ang ganda din yung quality. Kaya, sabi ko, wow, thank you so much, Larka. Then, number 10, for Ninong Tanina. So, sa Nino nga, yung necktie lang yun na ibigay namin. Kasi sila nang bahala. So, kung anong gusto nilang suotin. Basta sabi ko, inner long sleeve is color blue. Tapos, sa Ninong lang naman, bumili na lang kami ng tela. Dalawa yung klase na tela na binigay namin. Sa so, isang parang satin tsaka chiffon para may layering na nagaganap. Tapos yung color is old rose para it ties up all together din sa aming color theme rustic. Okay, number 11. Ayan, wedding coordinator. So, kailangan iplano nyo na rin kung sino yung wedding coordinator na kukunin nyo. Marami kasing klase ng wedding coordinator. Meron yung parang the whole wedding planning. Sila yung kasama nyo or tutulungan talaga kayo. Or meron din yung on-the-day wedding coordination. So, yung pinili ko, um, on-the-day wedding coordinators. Yun, ang kinuha ko, si Glam Details. Ayan, hello Miss Kina and the rest of her team. Grabe, sobrang bait nila. Although, taga-tagay tayo sila. Ang binayad ko is 16,000 plus 1,500 for the out-of-town fee. Pero girls, super bite. At ilan sila? Sampu rin ata sila. Sobrang maasikaso sila talaga. Tapos, ito yung pinaka-funny part kasi nung pinaplano ko yung wedding, hindi kami nagkaroon ng chance na mag-sit down, meeting. Huh? As in personal. Actually, through online lang kami. Tapos, um, every time na pinaplano ko, hindi po yung day, hindi magkasundo yung um, schedule namin. So, Sabi ko na lang kay Miss Kina, Miss Kina, pwede bang ma-review chat online na lang tayo? So, okay naman, pumayag naman siya. So, nung nasa Japan ako, doon namin inasikaso lahat. Ang maganda doon, may checklist na sila kung ano yung mga kailangan mo, ganyan-ganyan. Sinend niya yung mga checklist. Sinend ko din sa kanya yung mga documents like yung mga contracts, yung name ng suppliers, kung contact details nila. Natatawa nga ako, sabi niya, wow, Miss Joyce, grabe. May time ka pang gumawa ng mga gantong klaseng bagay kasi pinicturean ko isa-isa yung mga na ginawa kong DIY. Then, yun yan. Okay. Uh, ito yung susuotin ni ganito, ni ganyan. Ito yung freebies para sa Nino. Ganyan. Lahat ng details. Pinicture ko yun. Tapos, print ko. Para pag binigay ko sa kanya, alam na nila. So, yun yung kagandahan dun. And maraming maraming salamat talaga sa team ni Miss Kina and yan, Glam Details. Super bite talaga nila. Highly recommend. Pang 12 na tip ko is yung flower arrangement o yung florist nyo. Kailangan um, asikasuhin nyo na rin yan dahil well, syempre, itatema mo kung ano yung gusto mong klaseng flowers, ano yung gusto mong centerpiece, ano yung gusto mong layout. Kasi minsan, palagi rin sa yung florist na kukunin nyo, may packages na rin silang ibibigay sa inyo kung um, sila na rin yung mag-style ng mismong reception, sila na rin ba mag-style sa mismong wedding ceremony. So yung ginawa ko, girls, nag-DIY artificial bouquet na lang ako. The reason why, kasi gusto kong ma-preserve talaga yung pinaka-bouquet ko. At gusto ko siyang dalhin sa Japan. Modern lang na naman ako sa Shopee and sa Lazada ng mga flowers. Ganyan. Tapos, check-check na naman ako sa internet anong klaseng um, design yung gusto ko. So, nakakatuwa lang kasi it turns out na maganda yung klase ng bouquet ko and hindi ako mag wear na malalanta siya kasi segue ko lang yung sa sister ko nung kinasal siya. Fresh naman siya nung deliver pero at the end of the day, nakikita mo talaga na nalalanta na siya. Tapos, yung ibang ang corsage, yung sa amin, sa isa na siyang lalagas. Tapos, yung gamit pa nila, instead na parang tali, alambre, kaya nasugatan pa ako. So, sabi ko talaga, official corsage and botonair na lang para souvenir na rin nila yun, no? Diba? 
So, yung number 13 ko is that stylish. So, yung sa akin pala, yung nag-design ng wedding ceremony ko, dun na rin sa under CBJ kasi nag-offer din sila. And I think, um, additional 10,000 pesos. Pero, ang ganda nung kinalawasan, hindi ko expected. Alam mo yun, sabi ko sana ganito, may art, tapos maganda yung altar, tapos red carpet, basta. Panoorin niya yung SDE ko, tsaka, I think, magpo-post ako ng mga photos din ng aming wedding. So, yeah. Number 14, ayan, dito papasok yung wedding host nyo or yung MC kasi mahalaga din na ibubuk mo na sila kasi ayaw nyo naman kumuha ng wedding host or ng MC na alam yun, malambot, malamya dapat alive tsaka kasi sila yung bubuhay ng party lalo na sa reception, sila na magbibigay ng program flow, so usually wedding MC or wedding host kailangan makipag-coordinate din siya sa wedding coordinator nyo para in sync talaga sila, so yung sa wedding host ko, si J.D. Silvestre under siya sa CBJ, which is wala na akong binayarin sa kanya. And ang bait niya, tapos sabi ko, JB, pwede bang kumanta ka? Kasi nakita ko na kumakanta siya. Ayun yun, pumayag siya. So, nagbigyan na lang ako ng additional um, 1,500 para as a thank you for him. Tsaka, a little pa sa lubong kasi nung bait siya. And I'm back again, girls. So, yan, yeah, naka-charge na naman ang aking camera. Ang dami kong mga, ano, no, commercial breaks. Anyway, so habang naantay kong mag-charge yung aking camera, um, inisa-isa ko uli yung pag-rundown dito and may ipapasok pa akong mga tips and mga a little details dito sa mga suppliers or mga nangyari sa aming wedding. So, um, example, dun sa CBJ Food Catering, I really like it. Marami na siyang included na freebies na binigay. And then, when it comes to the food, okay na okay yung lasa niya sa amin. Kasi, trinay din namin ng mommy ko. Nag-food tasting kami. Nagustuhan namin yung food. Masarap siya. Although, sasabihin mo lang syempre kung ano yung mga, ah, ito, this one is too salty. Yung mga ganyan-ganyan. Pero, other than that, complete ito pa siya. I think sampu yung main dish. And then, sasabihin niya talaga lahat ng concerns niyo. Kung kunwari, meron kayong guest na allergic dito sa ganito, ganyan. At least, may mga choices. And, syempre, chinek ko yung mga portfolios nila, lalo na ngayon, na usong-uso yung mga social media, Instagram, may Facebook, may reviews and testimonials. Okay naman. And, nakita ko kung paano sila mag-layout. Syempre, centerpiece, diba? Table arrangement. Okay din. Nga pala, girls, no? Um, dun sa mga nakatay up na suppliers and caters sa events place, kailangan talaga iisa-isahin mo yung mga nakasulat na inclusions. Kasi sometimes, syempre, may mga misunderstanding, ganyan. Pwede rin naman kayo makipaghaga. Kunwari, uh, meron na akong makeup artist or I'll be doing my own makeup. E di, pwede mo patanggal na siguro tapos mapabawasin siguro yung prices niya or parang in replacement, ganito na lang gagawin natin. So, ayun, learn to haggle and negotiate. Huwag kayo may yagal. Kasi syempre, wedding nyo nga ito, diba? And you want the best for you, for your husband, and para sa lahat ng guests, diba? It has to be a memorable wedding day. Nakalimutan kong banggitin pala sa inyo, girls, no? Yung sa church namin, yung kinuha namin, si Pastor Kalum, ayan, tsaka si Pastor... Oh my God, I forgot their name. Sorry, nalagay ko sa screen. Pero sa UCCP po sila. Diyan po sa Maytap Avenue. Oh, malapit lang din sila. So, pinuntahan talaga namin sila. Sinabi namin yung details ng wedding namin. Tapos nakakatuwa lang kasi, since kasal lang nga kami, um, sabi namin, worry kami na parang baka hindi na kami maka-attend ng mga counseling. Diba, uso rin yan, yung mga counseling. Sabi niya, um, since kasal na kayo, you don't need it. Pero, um, gusto pa rin nila na makipag-meet sa amin before the wedding day itself. Para, diba, hindi naman awkward and um, a little background of our love story o oh, ganun may ganun eksena and at the end of the day sobrang na love namin talaga so, not to shave anyone ha pero syempre hindi naman may iwasan na may mga ibang suppliers o may mga ibang tao na parang napaka ano suplado bossy ganyan oh, no. so iwasan natin na attitude problem girl kasi mababad vibes ka lang and then another one na alala ko yung sa wedding invitation um, kung gusto mo talagang makatipid girl gawa ka na lang ng e-vibes. Since uso naman yun, di ba? Yung through email na lang yung invitation. Meron yung parang video type siya, yung parang GIF gift. Meron naman yung talagang formal design layout ng um, e-vibes. Isang tip din for the photos and videos. Makakakuha kayo ng photographer and videographer in one. Okay siya. Tapos ang ganda rin naman ng 
portfolio nila, nung gawa nila, why not na ibook mo na lang silang dalawa? At least, kumbaga, in sync sila. Kasi ang problem kasi na nakita ko minsan, pag separate yung photographer at yung videographer, syempre, nagkaka, you know, kasik laban yan, kahit pa paano. Hindi mo maiwasan yung time neto ni photographer, tapos kailangan na yung videographer, yung time mo. Tapos pag nagsiservice naman sila ng prenup, itry nyo na din para meron na kayong idea kung paano sila gumawa. Ah, ito pala. Tsaka maganda yung ano, may bonding na kayo bago sa mismong kasan. May ia-add lang akong information about dun sa flower or floral arrangement. Yung sa amin kasi, since nakapackage na siya kay CBJ, ang hingin nyo na yung mga um, information na gagamitin. Kasi sometimes, may gusto kang flower, tapos hindi naman tugmado sa budget nila, sila na bahala. Pero kung ganun, kung sila na yung bahala, hingi ka ng design or ng um, information para ma-check mo sa details. Tapos, kung may peg ka rin pala na gusto na nakita sa online, pakita mo kung kaya to. Para, di ba, um, ma-visualize mo na kung ano yung magiging itsura nung reception mo o nung wedding ceremony para hindi ka naman madismaya or meron ka pang idadagdag or itchachains. Number 15, dito papasok ni musicians, type bands, or DJs. So, honestly, sabi ko sa mommy ko, um, hindi ko na kailangan siguro mag-hire na live na mag-play ng violin, ganyan, or ng flute. Kasi sabi ko, kaya na siguro yan ng MP4, di ba, ng mga wedding playlist lang. Pero sabi ni mommy, gusto daw niya para ma-feel ko daw talaga. So, sabi ko, okay, sige, kung may extra budget. Tapos, eh, mapilit si mother. So, sabi niya, siya na lang daw bahala doon. Thank you so much, mother. Siya nag-sponsor noon. Pero, nag-add pa din ako ng additional 3,000. Yung pinuha pala namin ng musicians na live na nag-play ng mga musical instruments under din siya sa UCCP. And, sobrang natuwa ako sa kanila kasi ang galing nila. Tapos, na-play talaga nila lahat ng mga requested ko na music, songs, ganyan. Baka kasi yung impact talaga. Alam mo yung mag-feel mo talaga na, ay, kakasal ka na. Tsaka tapos din ako, syempre, na parang mamaya may technical difficulties. Kung kailan naglalakad ka sa aisle, biglang kung grrr, alam mo yun, yung CD or yung MP4 mo na sira, something like that. Tapos kung may extra budget pa rin naman kayo, pwede kayo mag-hire ng live bands or ng DJ para sa reception. Para, di ba, alive and masaya yung party nyo. But ang hinar na lang namin is something DJ na mag-play ng um, wedding playlist namin, which is number 6 yun. So, gusto ko yung wedding playlist namin. Combination siya ng um, sentimental, tapos ng mga romantic, biglang, alam mo yun, disco party, ganyan. Para alive and balance yung si environment. Environment. <laughs> Number 7, hindi pa papasok yung wedding cake nyo. So, kung hindi naman siya nakasama sa package ng caterer nyo, eh, syempre, kailangan i-check nyo na rin yung wedding cake, di ba? Para in sync siya dun sa pinaka-theme nyo. Tsaka, ang hirap kaya gumawa ng wedding cake. Lalo na pag-customize yung cake na gusto nyo. Tsaka, yung flavors niya. So, yun. Though, kini nga, yung wedding cake namin, under CBJ na rin siya. And, namili na lang ako dun sa portfolio book nila ng mga wedding cakes. And, gusto ko kasi sa wedding cake namin. Simple, but beautiful, ganun. Tapos, bumili na lang ako sa Shopee nung wedding topper. So, dalawa yung binili ko. Wooden na nakalagay Mr. and Mrs. Pero, three siya. Tapos, yun na isa, yung medyo porcelain type siya na si Simba tsaka ako. And then, ipapasok ko na rin dito yung wedding ring. Kaya ako naman nakalimutan i-include yung wedding ring dito, originally dito sa aking list. Kasi, yung wedding ring namin, eh, sponsored ng mother ko. Yan na daw yung, ah, uh, kanyang wedding gift sa amin. So, ayan. Thank you so much, mother. Ito yun. Parehas kami ni Simba. Ito, engagement ring ko. Lag ko lang siya sinusuot. Baka medyo maluwag kasi siya. So, parang pinaka, ano pa siya. Pang stopper. Stopper! Anyway, number 18, ito sa'yo na rin kung ano yung wedding car na gagamitin nyo. Kasi, lalo na dun sa mga couples na different locations yung inyong hotel, yung church, tsaka yung reception. Ang hirap kaya niyan. Lalo na yung traffic, yung transportation, yung layo sa isa't isa. So, sa amin, ni Simba, hindi na kami kumuha ng wedding car since huh? isa lang yung venue namin. And at the same time, wala na eh. Kasi right after the reception, uwi na rin kami sa aming hotel ng time na yun. Number 19, dito papasok yung lights, sounds, tsaka lead wall, if ever. So, technically, si Lights of Love 
Love Events Place, meron na siyang pre-nobide na basic lights and sounds. Yung may nakita akong review and sabi, hindi daw maganda yung lights and sounds. Sabi ko, oh my gosh, ayoko naman pumalpak. Alam mo yung parang everything is going okay. Tapos biglang pag lights and sounds sa buhay. So, naghanap ako ng another supplier. And ito nga, si Ojo Manila yung nakuha ko. I think 6,000 pesos yung inad ko. Uh, may basic lights and sounds ka na. May DJ na din nakasama to play your sounds. Meron siyang pre-nobide na parang lights na may mga different colors. So, parang may pa-arte effect lang sa ating mismo stage. Ganto siya. And appreciate siya ng husband ko. Sabi niya, wow, ang ganda daw ng stage. Bakit daw nag-iiba-iba yung tulay? So, sabi ko, oh, na-appreciate niya. Buti na lang, girl, di ba?